Hi everyone, I am Jessie, a third year NTU student who has had the most precious opportunity to intern here at Hiroki Singapore. Now the COVID situation is going strong, no doubt, but all of us here at Hiroki are even stronger as our highly innovative engineers continue to strive towards creating even better solutions for all of us. And with that, we are very eager to bring you some really exciting news and, just like you may have guessed, is about the most highly anticipated, most talked about Hyogi's new best digital multimeter, DT4261 Multiplies Efficiency. Many of you have been asking us over the past week and sending in so many inquiries about the new DT4261 and I am here today to tell you that we heard you and therefore we have prepared this very special video just for you today. I have with me three very special people at Hiyoki and we will be diving deeper into the new DT4261, how the DT4261 came about and to learn more about this brand new and amazing digital multimeter. And uh, frankly, uh, I'm a little nervous since it's the first time I'm speaking to them directly but internships are all about first experiences, am I right? Am I right? So without further ado, Let's get started! Hi, good morning Narita-san, Miyazawa-san and Abi-san. Thank you so much for your time today to do this interview with me this morning. So today, me and many others want to know a little bit more about the DT4261. So could you just share with us how did the new DT4261 come about and what were the motivations behind creating this new digital multimeter? ヒオキではあの、ですね。PV のパネルが、あの、高電圧化するっていうことで、そういう時代になってきてますので、それにも対応安全に測定できるDMMを作りたいっていうことで、え、今回DMMこのDT4261を計画しました。ただ、あの、高電圧化についてはあ
で既存の DT425 ペケとか DT428 ペケといった、えー、と既存の製品から、えー、お客様のこういったところを直してほしいとかこういうところができたらいいなっていうのを、えー、と声として聞いてそれを、まあえーとまあ、製品 DT4261 には反映するというようなこともいたしました。えー、と例えばですけども、えーとこの今回、安全の、えー、と測定端子に、えー、とシャッターをつけるっていうのは、これ、お客さんにこう誤った端子測定ファンクションで、えー、と測定すると、危険な状態になってしまうというのを防ぐためにこう、端子シャッターというのをつけました、ただ、この端子シャッターがついていると、あのヒューズが切れた時の、えー、と断線チェックみたいなことができないっていうのが分かっていたので、でそれをまあなんとか解決するというところで、まあ DT4261 では、えー、とヒューズチェック機能というのをつけたりとかっていうそういったお客さんの声を聞きながら、まあ、DT4261 というのは作り上げてきました。Then could you share、uh, some challenges or difficulties in creating the DT4261? そうですね。今回あの DT4261 では IP54 というあの、えー、と防塵防水を、えー、と筐体に取り入れました。えー、DMM では初めて、えーとその日置の DMM では初めて IP54 を規定し,あの規定しています。で、そのためにこう水に濡れたとしても、まあ、危険にならないようにあの、まあ、水に濡れて使ってはいけないあの、濡れた状態では使ってはいけないんですけども、万が一まで水が濡れてたとしても、えー、と危険にならないように、非常に安全の距離というのをこう、えー、と取る必要があります。で、それを、えーとまあ、シャッター、端子シャッターを、えーとつけながら、えっと、IP54 を規定するというのは非常に難しかったですね。そのために、えっと、今回はこう、えー、水抜き用の穴といったものを用意したりとか、えっと、このラバースイッチの,このなんていうんですか形状などを見直して、えっと、IP54 を,、えっと、を規定することができました。Wow, a lot indeed has been done to accommodate all these ideas. So then, likewise, what did you enjoy most about creating the DT4261? Or do you have any memorable moments you would like to recount? The project member is a very young member. So, the challenge is that 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 アイディアがあったりしてそれで、えー、と実現することができましたで、えー、とインパクト一番インパクト残ったと今回あのこの開発を通じて、まあ、初めての、まあ、設計初めての部分の設計というのが多くて、まあ、最後まで、まあ、評価試験を繰り返しやってったんですがやはりあの、まあ、評価試験 NG のところが多くてそれを、まあ、どんどんつどつどクリアしながら進めてってようやくその発売できたってところがちょっと印象深かったかなって思ってます。Okay, that's interesting. So among all these features, what kind of engineer was the DT4261 created for? あの若いメンバー、さっき若いメンバーがまあいろいろ大変苦労したって話ですが、あのやる気とかはもうあって、あの苦労、例えばなんか。ね、NG とか試験とかで NG やってもそれをもう最後までやり抜くとかそういった、まあ、諦めない気質の人たちだったと思います。うん、あとこだわりも強くて今回あのこれあのキャップレスのプロットを新しく作ったんですがスライドの仕具合だとか、はい、あとこの文字の見えやすさだとかそういうところを最後まで、はい、あのお客さんに。あの使いやすいようにってところで工夫してったとかそういうなんかあの最後までなんかいいものを作るっていうそういう気質のある人たちだったなと思います。So since the DT4261 is the first wireless digital multimeter that Hyuki has, are you worried that more say senior engineers aren't able to learn or appreciate this feature or the DT4261 as a whole? まずあのー。この絵、無線が使える、まあ、DMM なんですけど、まずそれよりもまずあの現場で使いやすい DMM、えー、と堅牢性壊れにくいだとか、防塵防水だとか、ま、ずそういうところであの、まあ、ベテランのエンジニアにも訴求できるのかなと思ってます。
。でそれに加えてあの、まあ、現場で例えば現場には例えばお城っていうのは持ち込めないですよね。でもこれあの、まあ、無線機能を使えばあのお城の代わりに、まあ、簡易的ですがお城の代わりにはなりますそういったところの,あの、まあ、便利さを、まあ、分かってもらえればそのベテランの人にもむしろ、まあ、そういう波形とか見て分かるようなそういうベテランなエンジニアにも、まあ、使ってもらえるの無線機能を使ってもらえるのかなとは思っておりますこれからどんどんどんどんこう若いエンジニアの人たちが増えていくっていうふうに思っていますのででまあ、そういう人たちが、今回、この BT4261 を作ったその一つの目的としては、トラブルシューティングとか、そういったところを若い人たちでも、今までだったらこう経験のある人たちがやっていたところを、その若い人たち、その技術とかがまだ未熟な人でも、ツールを使うことによって、トラブルシューティングができるんじゃないかというふうに思います。でまあ、ロギングができたりとか波形を表示したりとかっていうような機能を使うことで、まあえー、とこの Z321 を日置の,そのワイヤレスの機能を生かせるんじゃないかなというふうに考えて作ってみました。Thank you for sharing more. So, as we all know, the Hioki digital multimeters play a key role in the branding of the Hioki we know today. So, I think it will be interesting to know in what ways does the DT4261 contribute to the legacy of Hioki's digital multimeters? あの今までの Hioki の DMM っていうのはあの現場であの堅牢性だとかあのドロップルフ壊れないだとか、はい、そういったところであのまあそういったところはあの重視してあの開発ラインナップしてきたきました。今回さらにあの現場での測定についてあの通信を使うことでより作業性が良くなるということでより現場に適したあの測定器になると思っていますだからあの今後の,あの日置の DMM っていうのはもうよりあの現場に特化した特化というか現場で使いやすい作業効率,作業効率が上がる測定器としてまあ今後もあの続いていくと思います。So, we've learned a lot about the functions of the DT4261, and since I see you've brought along the multimeter today, could you share with us some of the design improvements of the DT4261? The design is completely redesigned, and the weight of the weight is completely redesigned. The key thing is that the customer is easy to use. するためにこういった時にも今までの DT4265 ペケだとこうロータリースイッチをこう飛び出していたので起きた時にこうカタカタカタしてしまったんですねそこら辺が、えーまあ、置いた時にもこう安定性がしているあと電池の取り出しやすい、えー、今までのネジがないと取り出せなかったんですけどコインで開けられるような、まあ、そういう、えーネジなしのネジを使わないような電池、えー、カバー、電池ケースに変えたりしております。Thank you so much for sharing so many things about the DT4261 today. And we have come to the end of this interview. And are there any more things you would hope to share with everyone? P2000 と組み合わせることで、世界初の、えー、カテゴリー3で 2000V まで測定できる、えー、測定器、えー、登場しますので、これが本当に今一番おっしたいところ、あのぜひ楽しみにしてくださいっていうところになりますね。このあの DMM、あの無線機能を使って、あのジェネクトクロスっていうまあえっ、ー、とスマホのアプリと連携できるんですが、はいはい、あの DMM としてはあの波形表示とか高調波測定ができるものっていうのはこれが初になります。あの他社は例えば波形見たいだとか高調波解析をやりたいってなるとあのまあ大きい測定器を持ってこなくちゃいけないんですがこれだとまあ簡易的になるんですがやっぱり現場でこれとあとスマホがあればそういったこともできますのでだいぶ利便性が上がるのかなと思ってます。Wow, our Hyogi engineers have indeed provided us with a lot of juicy information of the new DT4261. I'm sure this interview has provided all of us a better understanding of the charms of this new digital multimeter. Now, if you're still on the fence, it's okay. We are launching pre orders from the 15th of October before the official launch on the 30th. Thus, you still have plenty of time to find out more. 
come talk to us on our website and follow us on our Instagram at hioki underscore SG or our Facebook to learn more about the new DT4261 Multiplies Efficiency, Hioki's new best digital multimeter. And with that, stay safe, wash hands, and see you!